തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്കും ജിണ്ടാലിനും തീറെഴുതുന്നു സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് തീവെട്ടിക്കൊള്ളാം കീശ വീർപ്പിക്കാൻ മോദിയും കൂട്ടരും വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്നത് അനന്തപുരിയിലെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏക്കർ ഭൂമി ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്കും ജിണ്ടാലിനും തീറെഴുതി കൊടുക്കാനാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു നഗരമധ്യത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് തുടക്കത്തിൽ അൻപത് വർഷത്തേക്ക് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി വിമാനത്താവളവും ഈ ഭൂമിയും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പാട്ടത്തിന് പതിച്ചു നൽകുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് വികസനം നടത്തിപ്പ് എന്നിവയിൽ നൂറ് ശതമാനം സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം കൈവശമുള്ള അദാനിക്ക് വിമാനത്താവളം കൂടി കിട്ടിയാൽ കേരളത്തിൽ രാജാവായി വാഴാം വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം കൈവശമുള്ള അദാനിക്ക് വിമാനത്താവളം കൂടി കിട്ടിയാൽ കേരളത്തിൽ രാജാവായി വാഴാം തുച്ഛമായ മുതൽമുടക്കിൽ വിമാനത്താവളം കൈക്കലാക്കാൻ അദാനി ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പടിയായി ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഷംസാബാദിൽ അദാനി എയ്റോസ്പേസ് പാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുറന്നു ഇസ്രായേൽ പങ്കാളിയുമായി ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ സംരംഭമാണിത് ഇതാദ്യമായാണ് അദാനി വ്യോമയാന മേഖലയിലേക്ക് കൈവയ്ക്കുന്നത് ആളില്ല ചെറു വിമാനങ്ങളുടെയും ഡ്രോണുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനാണ് പാർക്ക് എങ്കിലും വ്യോമയാന മേഖലയിലേക്കുള്ള അദാനിയുടെ ചുവടുവയ്പ് വെറുതെയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാവും അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവൽക്കരണ കരാറാവും വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ലാതെ കരാർ നേടിയെടുത്തു എന്ന ആക്ഷേപം ഒഴിവാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും കൽക്കരി സോളാർ ഭക്ഷ്യ സംഭരണം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ വമ്പൻ വിജയം കൊയ്ത അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് രാജ്യത്ത് ആറ് തുറമുഖങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് ഏഴാമത്തേതാണ് വിഴിഞ്ഞം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിഭജിച്ച് തുറമുഖങ്ങളുടെയും ഊർജ്ജ ബിസിനസിന്റെയും നിയന്ത്രണം ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഈ കമ്പനിക്കാവും വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി വീടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും പ്രകൃതി വാതകം എത്തിക്കാനുള്ള സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയുടെ കൊച്ചിയിലെ നടത്തിപ്പിന് മുന്നിലുള്ളത് അദാനിയാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഗെയിലുമായി ചേർന്നാണ് അദാനിയുടെ സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി വൻതോതിൽ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിൽ സൈലോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും അദാനിയുടെ പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദാനിയുടെ സൈലോകൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ തലസ്ഥാനത്ത് സൈലോക്കായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നീക്കം നടത്തിയത് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോഴും സജീവ പരിഗണനയിലാണ് വിദേശത്ത് കൽക്കരി പാടങ്ങളുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തം തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇറക്കുമതി നടത്തുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളും വമ്പൻ വിതരണ ശൃംഖലയുമുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് കോടി ടൺ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഗുജറാത്തിൽ സ്വന്തം തുറമുഖമായ മുന്ദ്രയിൽ ആറ് കോടി ടൺ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി നടത്താൻ അദാനിക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് എൻ ടി പി സിയും സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി കമ്പനികളും അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കൽക്കരിക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി വിമാനത്താവളമുണ്ടെങ്കിൽ പരിധിയില്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ ഇറക്കുമതി നടക്കുമെന്നതും അദാനിയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മംഗലാപുരം വിമാനത്താവളം ഏറ്റെടുക്കാനും അദാനിക്ക് നോട്ടമുണ്ട് മോദിയുമായി അടുപ്പമുള്ള ജിൻഡാൽ ഗ്രൂപ്പിന് കർണാടകയിലെ ഹൂബള്ളിയിൽ വിമാനത്താവളമുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉഡാൻ പദ്ധതിയിലെ ഏക സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളമാണിത് ജിൻഡാൽ വിജയനഗർ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് പേര് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് ഉള്ളൂ എങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമാണിത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കിട്ടിയാൽ വിദേശത്ത് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ജിൻഡാലിന് മെച്ചമാവും ഉണ്ടാവുക ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്ഗറിലും ജിൻഡാലിന് വിമാനത്താവളമുണ്ട് മുൻ പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡം ഡൽഹി വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ മുൻ പരിചയമുള്ള വിദേശ പങ്കാളിയെ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു മലേഷ്യൻ ഫ്രാങ്ക്ഫുഡ് വിമാനത്താവളങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കിയാണ് ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനി കരാർ നേടിയത് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മലേഷ്യൻ എയർപോർട്ട് പിന്മാറിയിരുന്നു